kitu waandaa meza mbele ya mbele yangu machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika kitikio bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa bwana milele kitikio bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu naomba tusimame kwa shangilio kwa ya tuongoze Bwana awe nanyi Somo katika injili takatifu ilivyoandikwa na matayo Matayo sura ya 25 aya ya kwanza hadi ya 13 Ndipo ufalme wa mbinguni utafanana na wanawali kumi waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi lakini usiku wa manane pakawa na kelele haya Bwana harusi tokeni muende kumlaki mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao wale wapumbavu wakawaambia wenye busara tupeni mafuta yenu kidogo maana taa zetu zinazimika lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema sivyo Hayata tutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia muende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua Bwana harusi akaja nao walikuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini mlango ukafungwa. 
halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema Bwana Bwana utufungulie akajibu akasema amini nawaambia siwajui ninyi basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa Neno la Bwana Kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Haya ni maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristu anatuambia. Lakini pia ni maneno ambayo waliambiwa wale wanawali ambao walikuwa wamealikwa kumsindikiza mwenzao ambaye alikuwa ameolewa. Kimsingi kama tulivyosikia kuwepo makundi mawili ya wanawali werevu na wengine ambao walikuwa ni wapumbavu. Wale werevu sababu walikuwa wanajua mila na desturi zao za Kiyahudi huenda bibi harusi na bwana harusi wakachelewa kwa hiyo basi wakakumbuka wakatembea na mafuta yao ya akiba ili atakapochelewa kufika basi waweze kuwa na mafuta kuongezea taa zao na hatimaye waweze kumsindikiza mpendo wao kumpeleka kwa bwana harusi hiyo ilikuwa ni mila na desturi ya wana wa Israeli ambapo basi yule ambaye alikuwa anaolewa alikuwa anachagua marafiki zake kumi waweze kumsindikiza lakini pia basi walikuwepo wale wengine baada ya kupewa tu mwaliko walifurahia na wakaruka ruka wakukumbuka kuchukua mafuta ya akiba na hivyo basi bwana harusi alipofika kwa kuwa alikuwa amechelewa kidogo usiku wa manane baada ya watu kupiga makelele basi walinyanyuka wakawaomba wale wengine ambao basi walikuwa wametembea na mafuta ya akiba baada ya kuona taa zao zinafifia ziweze zikawafikisha waweze kusaidiwa waweze kuazimwa mafuta. Kini wale walevu waliwaambia hatutoshi sisi na nyinyi. Nafadhali mshike safari muende mkanunue kwa wale wa uzao. Fikiria wakati huo ni usiku lakini wameambiwa waende. Na hivyo kweli wakaenda lakini waliporudi walikuta wenzao tayari walishaingia ndani ya ukumbi. Walipofika mlangoni basi walikataliwa kuingia. Na ndipo hapo bwana wetu Yesu Kristo anatuambia tukeshe kwa sababu hatujui siku wala saa ndugu zangu tunamsindikiza mpendwa wetu mheshimiwa Kasuku Samson Bilago ambaye basi Mwenyezi Mungu amemdalia zawadi ya maisha hapa duniani miaka nne tu kimsingi alikuwa bado ndio wakati ambapo basi alikuwa anatakiwa busara zake tuendelee kuziona na tuweze kuziona na kuzifaidi katika ulimwengu wetu na hususani hapa Tanzania. Lakini kwa zawadi hii ya uhai ni Mwenyezi Mungu ambaye anatupa. Ni yeye huyo huyo ambaye ameamua aweze kumchukua na kumrudisha kule alikotoka. Tarehe na tano ya mwezi wa tano Msingi marehemu alikuwa anatimiza miaka tano ya ndoa yake. Kwa hiyo kumbe alikuwa anatakiwa afanye jubile yake ya miaka tano ya ndoa yake na hata paroko kwa kule Kakongo basi walikuwa wamemwandalia hiyo siku lakini kutokana na afya yake hakuweza kulitimiza hilo lakini alikuwa na nia njema na mapenzi yaliyokuwa mema kwa hiyo kumbe haya inaonyesha ni kwa jinsi gani mheshimiwa alivyokuwa akitembea na mafuta yake ya kiba alikuwa akikumbuka maisha yake ya kiroho pamoja na kwamba alikuwa anashughulika na shughuli zingine kama mbunge akiwahudumia wananchi lakini bado alikuwa anakumbuka pia maisha yake ya kiroho ndio kwa maana alikuwa ameona hata umuhimu wa kujiandaa kwa ajili ya kufanya jubilei yake ya miaka tano ya ndoa ni jukumu ambalo mimi na wewe tunatakiwa tulikumbuke daima katika maisha yetu ya hapa duniani sisi ni wasafiri mtu ni nini Erifu, 
Herufu ile ya kwanza yemu inasimama kwa ajili ya mnyama. Mimi na wanyama wengine ngombe na nini hatuna tofauti. Wote tuko katika class moja. Wote ni wanyama. Lakini T inasimama kwa ajili ya tabia. Tabia ndizo ambazo zinatutofautisha sisi na wanyama wengine. Wanyama wao wanatumia huluka au silka, lakini sisi tunatumia utashi ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kitu ambacho alitukirimia ili tuweze kutawala na kuongoza ulimwengu huu kwa kutumia utashi wetu. Ndio kwa maana hata siku ya mwisho tutaenda kuulizwa ambacho tumekifanya tukiwa hapa duniani. Na huu inawakilisha utakatifu. Na ni hiyo ya mwisho ambayo basi inatufanya tuweze kurudi kule kwa yule aliyetuumba kama ambavyo mpendo wetu Bilago amefikia hatua yake ya mwisho hapa duniani. Lakini basi ni safari ambayo watu tunasikitika kwa sababu kama mwenzetu hatutamuona tena, hatutakaa tuzungumze naye. Hatutakaa tumuone tena akitoa mchango wake kama alivyokuwa hapa bungeni. Na hilo pia linatukumbusha umuhimu wa kuendelea kumuombea kama ambavyo tulivyosikia kutoka kitabu chetu cha makabayo wa pili sura ile ya 12 mstari wa 38 hadi 45 ambapo Yuda baada kuona wale maaskari ambao walikuwa wameenda vitani ni kwa bahati mbaya wakao wamepigwa wamewaa wote walipokuja kuangalia kaonekana walikuwa wamejifungia vitu ambavyo si sahihi na hivyo akaamuru basi watu waweze kuchangia fedha ili waweze kupeleka Yerusalemu kwa ajili ya kutolea sadaka kuombea pale maskari ambao walikuwa wamekufa katika hali hiyo. Wapendwa, hicho ndicho kinachotufanya sisi tuwepo saa hizi tukimwombea mpendo wetu mheshimiwa Kasuku Samson Bilago ili Mwenyezi Mungu aweze kumjalia na kumrehemu aweze kuiona mbingu. Na kama katika kuishi kwake hapa duniani alikuwa na mapungufu labda kuwa na mafuta ya kutosha kwa ajili ya safari yake kwa sadaka hii ambayo tunaitolea hapa ya misa takatifu basi aweze kusamehewa aweze kuondolewa makosa yake na hivyo aweze kuingia katika furaha ya milele huko mbinguni aweze kuwa ni muombezi kwa wazazi wake aliowaacha familia yake mke wake watoto wake marafiki zake wapendwa na waheshimiwa wabunge mawaziri na wengine ambao basi alikuwa akishirikiana pamoja nanyi aweze kuwa ni muombezi kwetu sisi ili nasi siku moja tuweze kuungana naye huko mbinguni lakini pia inatukumbusha kwamba na sisi maisha yetu ni mafupi sana hapa duniani yeye ameishi miaka nne tu na ndipo hapa ambapo busara yake ilikuwa inaanza kutumika sana lakini basi Mwenyezi Mungu amempenda kuliko sisi na amemtoa kwake mimi na wewe tujiulize Tuna hakika tutaishi miaka mingapi? Lakini je tujiulize? Tunatembea na mafuta ya kiba? Pamoja na majukumu yote tunayoyafanya, tukumbuke kwamba mwisho wa yote lazima turudi kwa yule aliyetuumba. Na tutaenda kule iwapo tutatimiza vigezo na masharti yanavyotakiwa. Kama wale wanawale watano ambao walikuwa na busara wakakumbuka kutembea na mafuta yao ya kiba ndivyo ambavyo mimi na wewe tunatakiwa tukumbuke katika maisha yetu kutembea na mafuta ya akiba. Tusije tukajisahau tukabweteka. Haya mambo mengi tunayofanya ya ulimwengu tutayaacha. Kama ambavyo mheshimiwa Bilago alivyoacha na sisi kuna siku tutayaacha lakini tunatakiwa tuende tukaungane kwenye maisha ya umilele sio kuwa na mwisho. Basi tuendelee kumwombea mpendo wetu kama alisahau kubeba mafuta yake ya kutosha basi kwa sadaka ya misa takatifu kama tulivyosikia kwenye somo letu la kwanza aweze kusamehewa na hivyo aweze kuingia katika furaha ya milele huko mbinguni lakini tuiombe familia yake tumuombe mke wake watoto wake ni tukio ambalo alipokeleki kwa uraisi zaidi katika maisha yetu ya kibinadamu na hatuwezi tukalizoea lakini basi tuwaombe Wajua yote aliyofanyika ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu na wazidi kumuombea ili aweze kuingia katika furaha ya milele huko mbinguni. Na sisi tujue tuko safarini hatujui nani baada ya mpendo aliyetangulia nani atafuata. Lakikubwa, kubwa 
Tukumbuke kutembea na mafuta yetu ya akiba. Kila mmoja anaweza kumuuliza jirani yake, unatembea na mafuta ya akiba? Kristo Tumaini letu salamu alikum. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tusimame tutolee maombi yetu. Wapendwa, Yesu alisema mimi ni ufufuo na uzima. Anisadikie mimi atakuwa mzima hata baada ya kufa. Na kila aliye mzima na kunisadiki hata kufa milele. Basi tumuombe mpendo wetu mheshimiwa wa Mwalimu Kasuku Samson Bilago aliaga dunia siku Jumamosi ya tarehe na sita mwezi wa tano. E Bwana Yesu E Mungu mwenyezi tunakuomba mjadili ndugu yetu Samson Bilago uzima wa milele e bwana tunakuomba usikie kwa mateso kifo na ufuko mwanao bwana wetu Yesu Kristo ameshinda dhambi na mauti kwa mastahili yake tunakuomba umsamehe ndugu yetu mwalimu Kasuku Samson Bilago makosa yake Umtakase na kumpokea katika utukufu wako e bwana mpendo wa wetu ametuaga uwatunze na kuwasaidia aliyoacha wakiwa wazazi wake mke wake watoto wake wabunge wenzake marafiki zake na wananchi wa jimbo la buyungu uwajalia wote washikamane na kutembea pamoja katika kipindi hiki kigumu cha majonzi kutokana na msiba wake e bwana kuomba usikie e mungu wa huruma uvijalie vyombo vyote vya usafiri na watakao safiri kwenda kumpumzisha ndugu yetu kasuku bilago katika nyumba yake ya milele wasafiri salama na mazishi yafanyike kwa moyo mkuu wa imani e bwana Uwapokee marehemu wote waliotangulia hususan waheshimiwa wenzetu wa bunge waliotangulia tangu tumeanza bunge hili la moja e bwana tuwakuomba tusikie e Mungu mwenyezi mwenye huruma uyapokee maombi yetu tukumbushe daima kwamba uhai wetu ni mfupi na kwamba hatujui tutakufalini tujalie neema ya kujiweka tayari Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tunaingia eh, sehemu ya sadaka na matoleo. Viombo vitapita hapo hapo tulipokuwa tumekaa. Kwa haya itatuongoza na sehemu nyingine ya ibada ya Ekaristi itafuata.
kukubaliwa na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake. Na pia kwa manufaa sisi na manufaa ya kanisa lake leo tutakatifu. E Bwana tunamwombea mtumishi wako mwalimu Kasuku Bilago katika siku hii ambapo tunapomwaga tunapo kutolea sadaka hii kwa ajili yake na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu umsamee kwa wema wako na kuyafuta tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu Bwana we nanyi na ndo la kufana kuleta wokovu tukushukuru wewe daima na popote bwana baba uliye mtakatifu mungu mwenyezi wa milele ingawa tunastahili kufa lakini unatuhurumia kwa neema yako kwamba tukiisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristu na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza hapa duniani Tukusifu bila mwisho adhama kwa sauti iku mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya bwanao bwana wetu Yesu Kristo yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake alitoa mkate akashukuru akaumega akawapa ufuasi wake asema twaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu
Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru tena akawapa ufuasi wake akisema Twaeni mnywe nyote Hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi fumbo la imani kwa hiyo e bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo mfuko wake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha ukubu tunakushukuru kwa kuwa umestahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia pia tunafsii kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa mmoja. E Bwana ulikumbuke kanisa lako lilioenea popote duniani. Ulikamilishe katika upendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia na waklero wote. Mkumbuke mtumishi wako Mwalimu Kasuku Samson Bilago uliyemuita kwako tangu siku ya tarehe na sita kutoka dunia hii umjalie ili yeye aliyoshirikishwa kifo cha mwana wako batizwa shiriki pia ufufuko wake uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako tunakuomba uturumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale kustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo kwa njia yake na pamoja na ina ndani yake wewe Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa roho mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele kulitia agizo la mokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema baba yetu rurie mbinguni jina lako litukuzwe mfalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku utusame makosa yetu kama tunavyowasame na sisi walio tukosea Usitutie katika kishawishi lakini utoepoe maovuni yangu. E bwana tunaomba utoepoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maisha yetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote tunaposubiri ujio wa mokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako Amani na wacheni amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu la tu imani ya kanisa lako. Ulijali amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako na ishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na wakati wa kupeana amani ikiwa ishara ya kuagana na mpendo wetu Bilago ambaye yeye maisha yake hapa duniani yamefikia mwisho wakati wa kumpa kila mwenzake basi kumbuka muulizo una mafuta ya akiba
Tazameni mwana kondoa Mungu. Tazameni anayeondoa dhambi za ulimwengu, lakini anayetukumbusha tutembee na mafuta ya kiba. Heri yao wanaojongea meza ya Bwana wakiwa wanastahili. E Bwana sitaili yangu. Mwili wa Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristu. Basi sasa ni wakati wa kushiriki mwili wa Bwana wetu Yesu Kristu. Sio kwamba tuna wa bagua lakini wanaostahili kupokea ni wale wa Katoliki tena waliojiandaa. Tumsifu Yesu Kristu.
heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao tuombe e Mungu mwenyezi tunakuomba umjalie mtumishi wako mwalimu kasuku Samson bilago waliaga dunia atakaswe na sadaka hii na kuondolewa dhambi apate furaha ya milele tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu matukae Tumemaliza sehemu ya kwanza ya ibada tutafuata sehemu ya pili na tutamaliza na matukio mengine yanayojiwesha kwenye ratiba ikiwa pamoja na salamu za dhambi rambi na kuanza kusafiri tuko nyuma ya muda kidogo niombe wale wanaohusika kwa ajili ya kutalisha mwili kitakachofuata sasa tutatoa salamu za rambi rambi na mwisho tutamaliza kwa ibada fupi sana ya ile ya, ya ili kukamilisha roho ya mas ile baraka ya mwisho ya marehemu na kumpeleka katika nyumba yake ya milele Mheshimiwa viongozi wa serikali viongozi wa nchi Mheshimiwa viongozi wa bunge Mheshimiwa naibu speaker na viongozi wa dini leni kwa msiba nimkaribishe mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Kigoma mheshimiwa Daniel Mswazu Gwako au wa kwanza kutoa salamu za milambi na wawakilishi wa vyama vya siasa naomba wae tayari na mheshimiwa mkuu wa mkoa atafuata naomba pia awe tayari karibuni. Ya, tuka nyuma muda kidogo tutaomba sana watu wie rafi tukitumia dakika mbili ningeshukuru sana. Asante uh, waheshimiwa viongozi, waheshimiwa na speaker, waheshimiwa kaimu waziri mkuu, waheshimiwa mkuu wa mkoa AG Mheshimiwa kiongozi wa kambi ya kambi rasmi ya upinzani bungeni. Mimi nitasema kwa kifupi sana kwa sababu bado tuna safari ya kilomita nane na kumi kutoka hapa mpaka nyumbani kwake Mheshimiwa Bilago. Kwa hiyo bado safari ni ndefu na kwa ndege tunatumia kama saa mabwe na dakika 20 hivi. Kwa nitakuwa very brief. Kama ilivyo ada kwa kweli mimi ni kuwashukuru kama baada pale hivyo tutafsiria neno mtu e, ni tabia zetu tu kwamba kwa utamaduni wa bunge tunajua sababu ya kushukuru uongozi wa bunge uongozi wa serikali na ndugu zangu wa bunge kwa heshima ambayo mmetupa sisi wa bunge wa mkoa wa Kigoma na mimi kwa niaba ya bunge wetu wa mkoa wa Kigoma nasema neno moja tu asanteni asanteni sana tunakwenda tunakwenda ka Kibondo kuanzia hapa kesho kutakuwa na shughuli nyingine tutawawakilisha pia katika sherehe yake mheshimiwa Bilago sherehe yake ya mwisho e, nyumbani kwake mjini Kakongo na hatimaye kwenye nyumba yake ya milele kwenye kijiji alichozaliwa kijiji cha Kasuga 
Kwa hiyo mimi nilikuwa nikusema tu asanteni kama ilivyo ada na utamaduni wa bunge letu. Lakini moja dogo nilikuwa naomba pia nifanye jambo moja dogo sana. Naomba niwatambulishe ndugu zake Bilagu. Naomba nimtambulishe kaka yake mkubwa Bilagu. Mchungaji yule pale. Naomba usimame wa kuone. Huyu alikuwa na Bilagu mpaka umauti ulipomkuta. Yeye yeah, anakaa kule Kibaha. Lakini pia yuko mdogo wake kabisa ambaye marehemu Bilagu alimwachia ziwa kwa mama yake. Naomba na usimame wa kuone. Naye huyu ana shughuli zake lakini alivyosikia shida hii alikwenda kwa kaka yake mpaka mauti na mkuta uh, kule Muhimbiri ambako alijumuika na katibu wa bunge pia. Kini pia yuko mtoto wake wa mwisho amekuja mwishoni yule binti mdogo amekuja mwishoni tulipokuwa pale uwanja wa ndege alipoona jeneza la baba yake alipata mshtuko kabida aende kupata huduma yule binti mdogo yuko pale lakini wote hao tunasafiri nao kwenda Kakongo jioni ya leo Mwisho kabisa mheshimiwa naibu speaker tunasema tena asante 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 mimi Naam mke wake na watoto walitambulishwa na walitambulishwa Ah wabunge kwa kupenda siasa haya bwana Mimi nichukulia kwa sababu walikuwa wametambulishwa wale Sahihi sahihi sawa sawa Yuko yuko shemeji yetu mjane mama Bilago Mama Bilago naomba usimame wa kuone na watoto wote naomba watoto na watoto wale na yeye kijana yule Huyu mama alikuwa anamuguza mmewe tangu hapa Dodoma mpaka Mohimbili na yule binti yake na yule mtoto wake ambaye alikuwa anasoma Mbeya na alisafiri toka Mbeya kwenda kwenda kumuona baba yake baada ya kuambiwa kwamba hali imekuwa mbaya. Ndani nadhani hawa wanatosha baada ya kusema hayo bila kusahau baba padri tunakushukuru kwa kutuongozea ibada. Sisi wa Katoliki tunaamini kabisa tumeshamkabidhi ndugu Bilago katika mikono salama mikono ya Mwenyezi Mungu. E, Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu peponi. Amina. Raha ya milele muangazie. Mwanga wa milele muangazie. Asanteni, asanteni sana. Tumshukuru mheshimiwa Daniel Sazugako. Ameongea kama mtoto wa nyumbani nimemruhusu nimemsamehe kwa muda huo. Naomba watakaofuata tafadhali tuzingatie muda tuko nyuma ya muda. Wabunge wa vyama venye uwakilishi bungeni mheshimiwa Venus Mamoto tafadhali naomba uanze kwa dakika mbili isizozidi mbili mheshimiwa kwa niaba system mheshimiwa kwa niaba CAF Dr. Suleiman Ali Yusuf naomba ujiandae na pengine labda wasogee tu uh, mheshimiwa James Matia kwa ni CCR mheshimiwa Ola Bozito um, Zito Kabwe ICT awe tayari kwa niaba ya chama cha mapinduzi wabunge wa chama cha mapinduzi nilipende nitoe pole nyingi kwa familia ya mwezetu mheshimiwa Kasuku Samson Bilago kwa kuondokea kuondokea pia nitoe salamu za bilambi kwa mwenyekiti wa kambi ya upinzani bungeni lakini pia nitoe salamu za bilambi kwa mheshimiwa speaker wetu ili niseme tu e, sisi alikuwa ni mwanamichezo mwenzetu na tujifunza vitu kutoka kwake lakini kikubwa zaidi ni upendo wake na ucheshi wake na niseme ametuachia sisi wabunge wote kwamba tuendelee kuwa kitu kimoja kuondoa itikadi zetu tupendane kwa sababu hatujui ni sangapi nani atafuata na washukuru sana Habari za mchana. Uh, kwa niaba ya chama cha wananchi CAF kwanza nazungumza neno moja tu ambalo kalizungumza uh, padre hapa kwamba hakuna mtu ambaye anajua ni wakati gani ataondoka. Mwenyezi Mungu anatuambia wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Hakuna nafsi ambayo inajua nini itakichuma kesho 
hakuna nafsi ambayo inajua ardhi gani itakufa kama mheshimiwa bilago angalijua kwamba atakufa dar es salaam basi asingalikwenda lakini hakujua na wala hakujua saa wenyewe pia kapambia padre hapa kwamba tuchukue mafuta ya ziada mafuta ya ziada ni kumcha Mwenyezi Mungu kwa sababu kifo hakina cho kifo hakina bingwa yeyote miongoni mwetu atakufa tu baada ya hayo kwa niaba cha, ya chama cha wananchi tunatoa pole sana kwa wafiwa watoto wa marehemu kizuka wake na jamaa wa karibu kadhalika tunatoa pole kwa mheshimiwa Freeman Boe pamoja na chama chake kwa hivyo ndugu zangu tuoni pole sote kwa sababu ukweli bwana Bilago alikuwa ni mtu mwema kwetu sote asante sana Asante naomba sasa nimkaribishe mheshimiwa James Batia kwa niaba ya msichana wa mageuzi. Ndugu zangu wote itifaki ikiwa imezingatiwa na kwa namna ya pekee mkiwa marehemu na sisi wote tuliosalia. Mwalimu Bilago ali mwenyewe alipenda kuitwa mwalimu. Na mwalimu kazi yake ni kufundisha. Mwalimu hatunaye leo tunapeana pole kwetu sote kwa kuwa baba wa taifa letu aliamua kujiita mwalimu na akaamua taifa letu liwe kwenye hali ya utulivu nitoe pole sana hasa kwa walimu chama chake mheshimiwa Mboe speaker wa bunge wataalamu wa majanga au wataalamu wa saikolojia wataalamu wa vifo wanatuambia hali ya namna ikifika inabidi kuwa na utulivu wa ndani na wote tunakuwa ni kitu kimoja tunachunga ndimi zetu na kwa kuwa mwalimu alifundisha taifa hili akaliweka kwenye hali ya utulivu basi ile sala aliyoifanya wakati wa uhuru nitaisoma kwa dakika moja bwana utufanye tuwe chombo cha amani Mahali palipo nayo chuki tulete mapendo. Mahali palipo na ghadhabu tulete msamaha. Mahali palipo na mtengano tulete umoja. Mahali palipo na wasiwasi tulete amani. Mahali palipo na uongo tulete ukweli. Mahali palipo na kukata tamaa tulete tumaini. Mahali palipo na huzuni tulete furaha. Mahali palipo nalo giza tulete mwangaza. E bwana Utujalie tutamani zaidi kutuliza kuliko kutulizwa. Kuelewa kuliko kueleweka. Kupenda kuliko kupendwa. Sababu ni katika kutoa ndipo tunapopokea, ni katika kusamehe ndipo tunapata msamaha, ni katika kufa ndipo tunafufuka katika uzima wa milele. Raha ya milele upe e bwana. Apumzike kwa amani. ndugu wa mbolezaji kaimu waziri mkuu naibu speaker kiongozi wa upinzani bungeni kwa niaba ya chama cha ACT wazalendo na kwa niaba yangu mimi binafsi napenda kutoa salamu zangu za pole kwenu nyote leo tumekusanywa na tumekusanyika tumekusanywa na mwalimu Kasuku Bilago Bungeni alikuwa anatunyamazisha na kutuchekesha Akisimama kuzungumza kila mmoja wetu aliacha afanyalo na kumsikiliza Pia kucheka na kufurahi Sasa leo yeye yeah, atusikii amelala moja kwa moja lakini maisha yake ni mafunzo kwetu 
tunaomboleza lakini haki yetu na hadhi yetu kusherekea maisha yake japo yalikuwa ni mafupi sana miongoni mwetu toka tumechaguliwa kwa wabunge tunasherekewa kuwa sehemu ya maisha yake alikuwa ni zawadi kwetu zawadi ya watanzania lakini zawadi kubwa kwa watu wa Kigoma na watu wa Buyungu alikuwa mwalimu mwema sana mkweli na mwaminifu hakupenda upuuzi lakini alikuwa mcheshi na mwenye kusamehe mnakumbuka siku walirushiana maneno na profesa Palamagamba Kabudi katika moja ya mikutano yetu ya wabunge haikuchukua muda waliombana radhi wakasameana wakaendelea kuwa marafiki ni mafunzo makubwa sana ambayo mwalimu Bilago ametupa alikipenda chama chake katika uchaguzi wa mwaka 2015 ambao ulikuwa na kila aina ya vitimbi aliweza kusimamia shabaha za chama chake bila kuyumba na kiongezea kiti ndani ya bunge alidhamiria kujenga alisimama mstari wa mbele Tumekusanyika hapa kumwaga. Bilago wenzako tunakuaga. Umetangulia tu na sisi wote ni safari hiyo hiyo. Si unakumbuka jirani yako Hafidh Ali Tahir? Uliyekuwa unakaa naye mwanzoni kabisa baada ya huo umeingia bungeni. Tunakuomba umsalimie. mtuwekee nafasi nasi sisi huko pia salamu zetu kwa wenzetu wengine wa bunge na wafanyakazi wa bunge wale kutangulia mbele ya haki kwetu waombolezaji tumstiri bilago kwa amani na umoja hiyo ndiyo heshima kubwa ya kumpa Tuache watu wake wa buyungu familia yake chama chake wamwage kwa muda wao sio tu ni haki yao bali ni hadhi ya mbunge wao kwa heri mwalimu mwami anakuthibitishia kuwa tutakustiri kwa kituo na heshima Wayungu walituletea mtu na tunaenzi maisha yako Mungu akulaze mahale pema peponi Amin Asante mheshimiwa Zito Naomba katika nafasi hii nimkaribishe mheshimiwa mkuu wa mkoa Anaisha sifiwe kwa niaba ya serikali na wananchi wa mkoa Dodoma nimesimama ili kuungana na watanzania wote ambao leo tunaungana kutoa pole kwa msiba huu ambao umemshtukiza kila mtu kwanza pole ziende kwa familia ya marehemu mke watoto na ndugu zake wa karibu lakini tunatoa pole sana kwa mheshimiwa speaker naibu speaker wa heshima wa bunge Nafahamu mlikuwa mnaheshimiana kwa karibu mnachangia michango kwa pamoja na hasa wabunge wa kamati yake aliyokuwa anafanya kazi akitekeleza majukumu akiwa hapa bungeni pole ni sana kwa msiba mkubwa natoa pole kwa kiongozi wa kambi ya upinzani mheshimiwa Mbowe pole sana kwa msiba huu mkubwa funzo tunaolipata hapa ni moja tu ambao tunaliona kwa mwenzetu ambaye ametangulia mbele haki kwamba safari popote na wakati wowote kazi yetu ni moja tu 
kuimarisha upendo na amani ili kumwenza mwenzetu wetu. Bwana asifiwe sana. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa uh, Dr. Benel Mahenge. Naomba sasa ni ukaribishe kiongozi wa upinzani bungeni Mheshimiwa Freeman Mboe ambaye ataongea kama kiongozi wa upinzani bungeni lakini pia kama kiongozi wa Chadema. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa <coughs> Baba Paroko na viongozi wetu wote wa kiroho bila mali hapa waheshimiwa viongozi wote wa bunge serikali na waheshimiwa wa bunge wenzangu mama mjane wa marehemu ndugu zake watoto na waombolezaji wenzetu wote tumsifu Yesu Kristo Leo tunamwaga mwenzetu ambaye vile vile alikuwa ni kiongozi wetu. Mheshimiwa Bilago alikuwa mbunge lakini mbali ya kuwa mbunge alikuwa ni mwenyekiti wetu wa chama wa mikoa mitatu kwenye chama chetu tunakanda kanda iliyotoka mheshimiwa Bilago inaitwa kanda ya magharibi yenye mikoa ya Kigoma Katavi na Tabora kwa hiyo huyu alikuwa mwenyekiti wa Chadema wa kanda ya magharibi kwa nafasi yake hiyo ya kuwa mwenyekiti wa kanda anakuwa automatic mjumbe wa kamati kuu ya chama taifa. Kwa sisi kama chama tumepotelewa na mbunge, tumepotelewa na mwenyekiti wa kanda, tumepotelewa na mjumbe wa kamati kuu ya chama taifa. Kwa hiyo msiba huu tuna, tuna uzito mkubwa sana nao. Na tunawashukuru wenzetu wote wa taasisi mbalimbali ambazo aliwahi kuhudumu mheshimiwa mbunge na mheshimiwa kiongozi wetu vyama mbalimbali mbali vya siasa ambavyo vimejipambanua kwa njia mbalimbali mbali kutusaidia kutusindikiza katika kumlaza na kumwaga ndugu yetu mwalimu Bilago <coughs> Kifo ni fursa ya kuleta upatanisho na kushukuru mheshimiwa Mbatia kwa kutukumbusha na kifo kinastahili kuwa fursa ya sisi kutafakari maisha yetu kwamba utukufu wote tulionao vyo vyote tulivyonavyo mwisho wake ni hapa kwa ni fursa pekee ya sisi kupatanishwa na hata katika kaya zetu, katika familia zetu, katika mila zetu, misiba mara nyingi huwa nafasi ya kipekee ya kuleta upatanisho. Katika maisha yetu haya haya, haya ya kisiasa ambako tunavutana na kuumizana sana. Tunapokuja kumuona mwenzetu mmoja ametangulia mbele ya haki, kila mmoja anakuwa mnyenyekevu. Huu nyenyekevu ulioko hapa leo haupo kwenye bunge hili. Lakini leo kwa sababu mwenzetu ametutoka wote tunakuwa nyenyekevu. Basi tuwe tunapata funzo tujifunze unyenyekevu huu tusiusubiri kwenye misiba. Tupendane, tusaidiane, tujue wote sisi binadamu na siku moja wote tutarejea kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kumetokea mivutano ambayo ningependa pengine nilizungumze kidogo sana kwa kifupi kwa ajili ya muda. Tuna ubishano ambao hauna msingi. Hauna sababu. Na ni jambo la kutia simanzi sana. 
Nimesema mheshimiwa Bila alikuwa kiongozi wetu. Mkubwa tu akamati kuu. Amefia Dar es Salaam. Isingewezekana kumuuda Dar es Salaam bila kumwaga viongozi wenzake. Na tuliomba ofisi ya bunge iliona na iliheshimu hilo. Na shukuru niliheshimu. Tukafanya ibada fupi jana Karimje Dar es Salaam. Kisha tukakubaliana leo aleto kuagwa na wabunge wenzake. Jambo jema tunashukuru kwa yote hayo. Lakini vile vile mheshimiwa mwalimu Bilago ni mbunge wa watu. Katika jibo lake la buyungu wanalia wanaomboleza mbunge wao. Hawa nao wana haki pengine kulikuwa taasisi wa bunge ya kumwaga mpendo wao kwa taratibu atakaoupenda wao. Ani vema tukaacha kupoliticize kila jambo. Niseme ukweli sisi kama chama tulitamani tumlaze mwalimu Bilago siku ya Pendekezo la kumlaza aliamisi sio letu ni la familia. Familia mama yuko hapa mke wa mke wa marehemu, kaka zake, wadogo zake, watoto wake. Kwenye kituli chokaa ndio walioomba baba yao alazwe siku ya Alhamisi. Na sisi kama chama tukashukuru na tukawasiliana na uongozi wa bunge kulieleza jambo hili. Sasa tunakuwa tunatoa ratiba hii wenzetu tunatoa ratiba hii. Jambo la upatanishi linakuwa jambo la mfarakano. Why? Sasa mimi naomba tumepiana mikono hapa. Tumetakiana amani. Hii amani sio kwa mikono na unafiki. Hii ni amani tuliyotakiana ikawe ya kweli tumalize kumlaza mwenzetu kwa upendo mkubwa kwa ushirikiano mkubwa kwa namna ambavyo familia yake nataka hatuwezi sisi bunge tukapoka mamlaka ya familia katika kumlaza kiongozi wetu lazima wote tukubaliane tuheshimu familia tuheshimu matakwa ya familia alazwe kama ambavyo imetaka na hivi ndio itakavyokuwa. Na washukuru sana na wapa tena pole. Na asanteni kwa ushirikiano wa kila aina ambayo ofisi ya speaker imeonyesha. Niombe basi hapo kwa kumalizia tukamalizie kwa upendo, tukamalizie kwa amani. Asanteni sana. Tunamshukuru sana mheshimiwa Freeman Boy. Naomba sasa nimkaribishe Kaimu Waziri Mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Mimi radi sana 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 pamoja na kuongea nikiwa na mchizama bado nimemvuta Kasim Majaliwa Majaliwa. <laughs> Mheshimiwa Ali Hussein Mimi tafadhali ni wewe radi na naomba nikaribishe. Mheshimiwa Dr. Tulia Hudson, naibu speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Freeman Boye, mwenyekiti wa Chadema na kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni. Mheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri. Mheshimiwa wa bunge. Mheshimiwa mkuu mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa viongozi mbalimbali mbali ser wa serikali na vyama vya siasa mliopo hapa. Waheshimiwa viongozi wa madhehebu mbalimbali mliopo ndugu wazazi na marafiki wa marehemu waombolezaji wote mabibi na mabwana Labda kwanza nianze kwa kusahihisha na cheo ambacho nimetangazwa nacho hapa Kwa kweli sio kaimu waziri mkuu bali ni kaimu mkuu wa shughuli za bunge Mku, Kaimu kiongozi wa serikali katika shughuli za bunge. Mheshimiwa mbolezaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu hakuweza kuwa nasi leo hapa. Lakini ameniagiza kwamba nitoe salamu zake kwa niaba yake. Kwa hivyo naomba mniruhusu
Yesu nitoe salamu zake kwa kuzisoma kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker nimepokea kwa mshtuko na majonzi makubwa taarifa za kifo cha Mheshimiwa Kasuku Samson Bilago aliyekuwa mbunge wa Buyungu kilichotokea tarehe 26 Mei 2018 wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Mheshimiwa Rabu Speaker pamoja na salamu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitumie nafasi hii pia kukupa pole wewe binafsi na bunge lako tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpoteza mmoja wa bunge mahiri na aliyekuwa anatoa mchango mzuri kama mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya huduma za jamii. Tutamkumbuka sana Mheshimiwa Bilago kwa mchango wake wa kuimarisha demokrasia na kutumia elimu na maarifa yake kwa manufaa ya wote hususan wananchi wake wa Jimbo la Buyungu aliyokuwa akiwakilisha. Mheshimiwa Naibu Speaker, vile vile nitumie nafasi hii kutoa pole kwa mke wa familia na wa Buyungu wote chama cha demokrasia na maendeleo pamoja na chama cha walimu Tanzania ambako marehemu aliwahi kufanya kazi kwa muda mrefu kwa kumpoteza mpendwa wetu na nanimuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupa nguvu subira na kutuongoza kumsindikiza katika nyumba yake ya milele ndugu wabelezaji kifo ni swala lisiloepukika katika maisha ya binadamu kila mtu lazima atakufa na ataondoka katika uso huu wa dunia kwa msingi huo kila mmoja katika sisi hana budi kukubali kutimia kwa maandiko ya Mungu ambaye alitoa na sasa ametoa jina lake lihimidiwe kwa niyoenzi yake yeye Mwenyezi Mungu tukio hili linatukumbusha tena kwa sisi sote tuwasafiri na kwamba hapa tunapita tu Mheshimiwa Naibu Speaker na wabunge wenzangu katika mazingira haya ya majonzi huzuni na maumivu ya kumpoteza mwenzetu naomba tuendelee kushirikiana na kila mmoja wetu kwa imani yake tumuombe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aipumzishe roho ya marehemu Mheshimiwa Bilago kwa amani aidha tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu na uvumilivu sisi sote kwa pamoja wakati wa msiba huu mkubwa Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu Bilago mahali pema peponi Amina. Washimwa viongozi na washimwa kuombolezaji wenzangu naomba sasa katika nafasi hii nimkaribishe naibu speaker Dr. Tulia Hassan Karibu. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na Kaimu Kiongozi wa Shughuli za Serikali Bungeni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Kiongozi wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali Katibu wa napotokea mambo mazito kama haya uh, maneno huwa ni mafupi kidogo lakini sina lengo la kurudia yale aliyosemwa na watangulizi wangu kuzungumza hapa lakini nilete salamu za mheshimiwa speaker kwa niaba yake ninawapa pole sana ndugu wa mbolezaji familia ya marehemu na kipekee kabisa chama cha demokrasia na maendeleo kwa sababu mbunge huyu alikuwa anatokana na chama hiki. Ndugu zangu msiba huu tunaweza kueleza kwamba ni ghafla kwa sababu wako watu walikuwa hawajui hata mheshimiwa Bilago alikuwa hawezi. Lakini wachache walifahamu na waliweza kumtembelea hospitali. Kwa hivyo hata bunge zima kupata taarifa kwamba mheshimiwa Bilago hatuko naye ilikuja kwa mshtuko kwa watu wengi kwa sababu wengi hawakujua anaumwa lakini yeye Mungu anapoamua kufanya jambo lake basi mwanadamu hana neno la kusema
Tumshukuru mpaka amelala sasa. Tunawashukuru viongozi wote ambao mlipata fursa ya kumtembelea Mheshimiwa Bilago hapa Dodoma lakini pia Dar es Salaam. Tunawashukuru sana kwa huduma hiyo mliotoa na kipekee kabisa tunamshukuru kiongozi wa upinzani bungeni kwa kuongoza msafara ulioleta mwenzetu ambaye amelala na tutamwaga hapa. Ndugu zangu kwa niaba ya Mheshimiwa Speaker kwa yale ambayo ameazungumza kiongozi wa upinzani bungeni na kwa ajili ya amani na lazimika kueleza kidogo ili tutakapoondoka hapa tuwe wote na uelewa wa pamoja kama nilivyozungumza kiongozi wa upinzani bungeni alikuwa Dar es Salaam kwenye kuuguza sawa lakini pia alisimamia vikao vilivyokuepo Dar es Salaam wako baadhi ya viongozi wa upande wa kambi ya upinzani ambao walikuepo Dodoma baada ya kupata taarifa hizi za kifo siku ya Jumamosi Mheshimiwa Speaker alitisha kamati ya uongozi pamoja na tume ya utumishi wa bunge kukaa siku ya Jumapili saa tano asubuhi kikao hicho ambacho kwa kawaida huhudhuriwa na kiongozi wa upinzani bungeni lakini huweza kutuma mwakilishi wakati huo walikuwepo waheshimiwa uh, wengine ambao walimwakilisha kwa sababu mheshimiwa kiongozi wa upinzani bungeni alikuwa Dar es Salaam na wakati huo msiba tayari umeshatokea kwa kamati wakati ikikaa hapa kamati kwa maana ya tume ya utumishi wa bunge lakini pia kamati ya uongozi ambavyo hivi ndio vyombo vikubwa vinavyoongoza bunge na kumshauri speaker walikaa sijajua katika hali ya kawaida ni yupi katika familia waliokuwa wakishauriana naye mpaka wakafikia maamuzi hayo lakini ni watoe wasiwasi kwamba bunge halina sababu yoyote ya kupoka madaraka ya familia ama hata ya chama cha demokrasia na maendeleo katika msiba huu. Mheshimiwa Speaker alivyoitisha kikao ilikuwa ni kwa nia njema kabisa kuonesha kwamba msiba umetupata na ni vizuri tukutane kama viongozi tuzungumze. Kwa hivyo walizungumza wakashauriana kama nilivyosema kwa sababu ya amani na tumetakiana amani hapa upande wa familia pengine mmoja ama mwingine alitoa hiyo hiyo taarifa ya kuhusu Jumatano ndipo alipofikia maamuzi hayo lakini taarifa ya kuja kuhusu Alhamis ilikuja baada ya kikao kwamba kimekwisha na yeye mwenyewe uh, kiongozi wa upinzani bungeni ni shahidi mimi nilimkuta Dar es Salaam ndo wako kwenye kikao kwa hivyo ni wazi kamati ya uongozi na tume ya utumishi wa bunge ilifanya maamuzi kabla ya kikao cha Dar es Salaam hakijakaa lakini taarifa zilikuwa zimekuja kwa namna hiyo ndio maana tume na, uh, na kamati ya uongozi iliweza kutoa taarifa kwa mamaziko yangekuwa Jumatano Waheshimiwa waheshimiwa wa bunge na viongozi wote mlio hapa na familia pamoja na muda wetu kuwa ni mfupi uh, ni sema tu jambo moja kwamba naamini mheshimiwa kiongozi wa upinzani bungeni atakapoelekea Kigoma kupeleka mwili wa ndugu yetu mheshimiwa spika atakutana naye kule kwa hiyo hakutaharibika jambo kwenye jambo hili hakutaharibika neno na ninaomba ndugu wa mbolezaji tunapotoka hapa tuondoke kwa amani tuliyotakiana kwamba jambo hili tumelimaliza vizuri tunamwaga ndugu yetu kwa amani na yeye atasindikizwa kwa amani kwa kadri ambavyo chama kimejipanga familia imejipanga na uongozi wa bunge umejipanga ndugu zetu baba zetu wa imani mmetuombea hapa na tunawashukuru sana nichukue fursa hii kuwaombea familia amani huko mnakokwenda Uh, mke wa marehemu na watoto wake sisi kama bunge bado tupo na tutaendelea kuwa pamoja nanyi mpaka tutakapomaliza jambo hili lakini hata baada ya hapo yale yanayofuata tutaendelea kushirikiana nanyi msisite kututafuta pale ambapo mnaona tunaweza kuwa wa msaada baada ya kusema haya ndugu zangu wale ambao wataelekea Kigoma ni watakie safari njema kwa niaba ya mheshimiwa speaker na niwaambie kwamba kwa kweli msiba huu umetupiga sana umetupiga sana kama kawaida yetu tumeshapoteza wabunge wawili walio tutangulia na huyu ni mbunge wa tatu kwa hivyo si jambo rahisi sana na watakia nakumbushwa kwamba ni wanne 
ndugu zangu nawaombea safari njema kiongozi wetu wa upinzani bungeni unapoongoza msafara huu Mwenyezi Mungu awatangulie na naamini kwamba mtafika salama tutalimaliza hili salama na mtarejea salama Dodoma tutawaona inshallah Asante sana kwa kunisikiliza Mheshimiwa wa bunge na mheshimiwa wa mbonezaji wenzangu tumemaliza sehemu hii ya rambi rambi ninachofuata sasa taomba uh, sasa tamza wale walioandaliwa wapungue jeneza sasa ili baraka za mwisho zifanyike na tuweze kutoa heshima zetu za mwisho sasa tamza kama ya yeah, tafadhali kwa nafasi hii niwashukuru Mheshimiwa mapadri walokuja kushiriki pamoja nasi uh, kati yetu ni Padri Mhindi ambaye ni chaplain wa vyuo vyote vya Jimbo akiambatana na Father Antipas tendo lolifanya la kufanya zaidi ya padri mmoja katika ibada moja inaitwa consecration ni ruhusa kabisa lakini linafanyika pia katika matukio kama haya na matukio mengine makubwa pengine baadhi yenu wamezoea padri mmoja mmoja katika kila ibada lakini uh, inaruhusiwa. Ameambatana na Renatus ambaye fratelli padri mwanafunzi na wakiwa na vijana wanne ambao tunawaita ministranti maskari wa Tare ambao katika seminari ndogo ya Jimbo Bihawana. Karibuni sana kwetu. Fadha Muhindi ameshiriki pamoja nasi kwa kuwa pia na mtazamaji na msikilizaji wa Bunge Channel kilichopo hivi sasa ni kuandaliwa kwa mwili marehemu ili watu au waombolezaji waweze kupita mbele ya mwili huo kuanza shauli rasmi za kuaga tayari wale sergeant Tatami wamekwisha fungua lile sanduku tayari kabisa kwa ajili ya umborozaji kuanza kupita na kutoa heshima zao za mwisho katika eneo hilo na atakayeanza kwa shauri hiyo ni muongozaji wa ibada padri kutoka kanisa katoliki tusikilize Tusimame kwa mapi ya mwisho ya kumpa buriani marem kasuku Leo tunaindikiza ndugu yetu maremu mheshimiwa kasuku bilago katika safari yake ya mwisho hapa duniani Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho Mwili wake utakwenda kuwekwa ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka na roho yake iingie katika raha ya milele Twakomba e bwana umpokee huyu ndugu yetu kasuku bilago katika uzima wa milele na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa wote tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu raya milele umpe bwana apumzike wa amani raya milele umpe bwana apumzike kwa amani raha ya milele umpe bwana apumzike kwa amani
na mtazamaji na msikilizaji wa Bunge Channel tayari viongozi wa kiroho wa kanisa katoliki wamekwisha fika pale mbele na wamekamilisha rasmi shughuli za kwanza kuaga ya mwili wa marehemu na mrudi kwenda kuketi sasa tusikilize utaratibu kwa namna ambavyo watu watakaopita mbele ya mwili wa marehemu kuaga watu wanaondoka na wale wanaosafiri wanakwenda kwenye magari moja kwa moja nitamwomba padri afunge ibada halafu tu ndio tutaanza kupita kutoa heshima zetu za mwisho amaliza na ibada halafu tufuate mambo mengine asinaomba mtoto na pole kwa mpendwa mke wa marehemu au na familia jipeni moyo si sote ni wasafiri siku moja tutakutana na mpendo wetu bilago huko mbinguni tusimame kwa baraka ya mwisho bwana awe nanyi na Abariki na kuwalinda Mungu mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu Aamina usafiri mema mtakapokuwa mnasafiri nyumba mtakavyotumia vya usafiri basi muweze kufika salama na hatimaye mkampumzishe mpendo wetu katika nyumba yake ya milele Asanteni nendeni na amani kwa hiyo mtanii ya radhi tunaomba tusimbe kwanza wimbo wa mwisho tutaanza kuimba wakati watu wanatoa shukrani zao za mwisho heshima zao za mwisho naomba baba padri na meza yako mtapita mtatoa heshima za mwisho alafu mtakwenda kutoa majoho na kusudi viongozi waanze tuko nyuma ya muda sana naomba mambo haya yafanyike kwa haraka tafadhali Watakao safiri kwa ndege nimepewa majina tafadhali watakaondoka ni mtazamaji na msikilizaji bunge channel tayari viongozi wa kiroho wa kanisa katoliki wamefunga ibada za misa ya kuombea mwili wa marehemu mwili mkasuko alikuwa mbunge wa Buyungo huko wilaya ya Kakonko mkoa wa Kigoma na sasa hivi ndio limeanza rasmi zoezi la kuaga viongozi wa kiroho na kuishapita mbele ya mwili na sasa wanafuata wale vijana wasaidizi waliokuwa wakiongoza hii shughuli ya misa ya kumombea marehemu na baada hapo viongozi wa serikali wataanza kazi ya kupita mbele ya mwili na katika kuokoa muda kwa sababu muda umekwenda sana na leo hii mwili wa marehemu unatakiwa kusafirishwa kuelekea Kakonko uh, utaratibu uliotolewa ni kwamba kila anayeaga akimaliza anakwenda moja kwa moja kuingia kwenye gari na kama ni msafiri wa ndege basi akimaliza kuaga anaingia kwenye gari kuelekea uwanja wa ndege ili sasa mwili mtu wa mwisho akimaliza na mwili unabebwa kuingizwa kwenye gari hapo sasa shughuli ya safari itakuwa imeanza huu ndio taratibu uliokuwa ukielezwa na mzaji au mwongozaji wa shughuli hii baada hapo kinachofuata sasa ni yule mzungumzaji mwongozaji wa shughuli hii anasoma orodha na majina ya watu ambao watatakiwa kusafiri kwa kutumia Uh, kwa kutumia ndege na wale ambao watasafiri kwa kutumia gari kwa sababu uh, sio bunge wote ambao watakao kwenda tumeeleza utaratibu kwamba wanapita kwa uwakilishi sasa hivi katika kuaga naibu speaker uh, dr Tuliakson ndiye anafika katika mwili wa marehemu anaaga na kuweka shara lake la maua naye anatoka sasa anaifuata ni kiongozi wa serikali bungeni naibu uh, Kaimu waziri mkuu ambaye ni waziri wa ulinzi anaweka shada lake fuata mkuu wa mkoa wa Dodoma na pia anaweka shada lake anafuata kiongozi wa kambi ya upinzani hali kadhalika pia anafuata Janisa Mahagama 
naye anaendelea kwa shughuli za kuaga zinaendelea katika viwanja hivi vya bunge hapa mjini Dodoma wakati shughuli zikiendelea kwa waheshimiwa bunge sasa kupita mbele ya mwili wa marehemu ni kukumbusha tu msikilizaji ingawa tayari wasifu wake ulishasomwa mapema kwa wewe ambaye ndio kwanza unafungulia chombo chako ni vema ukaweza nikukumbushe ufahamu mheshimiwa uh, Kasuku alikuwa mtu wa aina gani marehemu mwalimu Kasuku Bilago alifariki dunia katika hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam siku ya Jumamosi ilikuwa tarehe 26 majira saa tisa hivi la siri alikokuwa akipatiwa matibabu historia yake marehemu inaanzia tarehe mbili ya mwezi wa pili mwaka 1964 na nne ndipo historia yake ilipoanza kuandikwa kwa maana alizaliwa tarehe hiyo katika kijiji cha Kumuhasha kilichopo wilaya ya Kibondo baadaye wazazi wake waliamia katika kijiji cha Kasuga kilichopo wilaya ya Kakonko mkoa Kigoma ambapo ndipo anapotarajiwa kwenda kuzikwa rasmi mazishi yake marehem Bilago alianza elimu yake ya msingi mwaka 1978 na nane amesoma katika shule za msingi tofauti shule ya msingi Kiga Mohange Kigaga Nyavumbu na baadaye alipomaliza shule ya msingi kwa maana ya elimu ya msingi alipokamilisha basi alijiunga na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari ya Kigoma kati ya mwaka 1983 na mwaka 1990 na 86 Wakati nikiendelea kukumbusha umfahamu marehem Kasuku Samson Bilago wa bunge wanaendelea kupita katika mwili wa marehemu ili kutoa heshima za mwisho naona wabunge mbalimbali wanapita hapa pamoja na watumishi wengine wa bunge ndugu jamaa na marafiki ambao wamehudhuria katika eneo hili Marehemu baada ya kupata elimu yake sekondari aliendelea na mafunzo ya cheti na stashahada ya ualimu katika chuo cha ualimu cha Monduli mwaka 1990 na tisini ndipo alipohitimu masomo yake katika chuo hicho Kasuku Bilago aliweza kuendelea na masoko masomo ya juu na kupata shahada na shahada ya uzamili katika vyuo vya Newcastle na chuo kikuu huria cha Jumuiya Madola kichopo nchini Uingereza na huko alisomea uhusiano wa kimataifa kwa hiyo bila shaka ukikumbuka katika kazi ambazo amezifanya na hiki alichokisomea utakubaliana nami kwamba ametendea haki fani yake kwa sababu alikuwa akijenga uhusiano mzuri katika kila kitu ambacho alikuwa akikizungumza alikuwa si mkosoaji tu bali alikuwa ni mwelekezaji marehemu Birago baada ya kukamilisha masomo yake alifanya kazi katika sio hiari yetu ndege ndada hautoi mbali enzi za uhai wake ikifika usiku wa tuto yetu tuweze kutoa mahi kufanya kazi walimu kati ya mwaka 1990 hadi mwaka 1996 na vile vile kuwa katibu wa vijana wa chama cha mapinduzi CCM kati ya mwaka 1990 na mwaka 1991 kabla ya kujiunga na Chadema mwaka 1992 wakati huo huo alikuwa katibu wa mkoa wa chama cha walimu CWT kati ya mwaka 1996 mpaka mwaka 2015 alipoacha kazi hiyo na kuamua kugombea nafasi ya ukwakilishi wa bunge katika jimbo la Buyungu wilaya ni Kakonko mkoa ni Kigoma Msikilizaji na mtazamaji shughuli zinaendelea za kuaga mwili wa marehemu mwalimu Kasuku Naomba tuongeze shukrani kwa bunge. bunge. Wananchi wanaendelea kupita mbele ya huo. Kikubwa hapa kinachofanyika hivi sasa ni kutoa heshima zao za mwisho. Ili sasa shule ya rasmi za kusafirisha mwili huo ifanyike. Na muone mheshimiwa nditie sasa ndiye aliyepita mbele ya mwili wa marehemu. Ikumbuke kwamba mheshimiwa nditie jimbo lake linapakana na jimbo alilokuwa kilihudumu marehemu Kasuku kwa maana Kasuku wilaya Kakonko ndio yupo katika wilaya ya Kibondo kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wanapakana 
katika uhudumu wa kiubunge pamoja na hilo pia nilijaribu kugushwa hapa kwamba hiki kijiji cha Kamohasha ambacho marehemu Kasuko amezaliwa kipo katika mbo la uchaguzi la Mheshimiwa Nditie. Kwa hiyo naona Mheshimiwa Nditie amepita kwa huzuni kubwa akimpoteza rafiki yake, jirani yake, lakini pia mwananchi ambaye alizaliwa katika jimbo lake. Historia yake kwa upande wa bunge mwaka 2015 marehemu Kasuko Bilago alichaguliwa na wananchi wa jimbo la Buyungu wilaya ya Kakonko mko ni Kigoma kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema Akiwa bungeni Mheshimiwa Kasuku Bilago atakumbukwa kwa michango yake ya hali na mali katika nyanja mbalimbali za maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla Moja kati ya michango yake ambayo ametoa katika siku za karibuni pale alipokuwa akiwaambia wabunge tujitahidi kutimiza wajibu wetu kwa kuishauri serikali kwa maana kwamba tumetumwa na wananchi kuja kufanya kazi hiyo tusiishie kusifia tu bali pia penye dosari tujitahidi kuelekeza kwa hiyo ukichukua huo mchango wake utakubaliana na mimi kwamba marehemu mwalimu Kasuku Samson Bilago ni mtu ambaye amekuwa na michango ya aina juu sana na kukumbukwa daima kika ilikuwa kila wakati yeye anasimamia haki za walimu na e, wafanyakazi wamepoteza msemaji wao na mtetezi wao Mheshimiwa Hasna Mlima unaendelea katika listi ya wanaweza kupata leo mtetezi wa wafanyakazi mtetezi wa walimu lakini pia alikuwa ni baba mwema kwa sababu tabia zake zinaonekana katikati ya wabunge wote na nafikiri pia alikuwa ni mwenye mwema asante sana kwa maana mheshimiwa Hasna Mwema tafadhali mimi mtazamaji na msikilizaji wa bunge kupata maoni mbalimbali kutoka kwa mheshimiwa wa bunge kwa na kipo cha mheshimiwa Kasoko Bilago na hapa niko na Dr. Damas Mbaro mbunge wa Songea pole kwa msiba Asante sana. Na wakati wa salamu za Ramirambi, uh, Mheshimiwa Bilago amepaliwa kama alikuwa ni mmoja wapo wa watu waliokuwa wakipenda michezo na mlango wa kushi na watu wa spiri, spiri kwa ta spiri kidogo. Ah, kitu kwa kuturuhusu hata kidogo. Marehemu. Kwa mambo mengi kufutisha goza. Alikuwa ni mwana michezo mwenzangu. Lakini pili Bilago alikuwa ni mwalimu ukisema ni mwalimu ni mwalimu hasa uwezo wake wa kuweka hoja mezani kuitetea kuifafanua pasipo kugombana na watu na watu akamuelewa ulikuwa ni wali ya juu sana ambacho pekee nilijifunza sana toka kwake ni kwamba alikuwa na uwezo wa kuongea jambo kubwa gumu zito dhidi ya serikali lakini kwa kutumia lugha ambayo haitamkwaza kila mtu na ndio maana alijulikana kama mwalimu. Kwangu mimi hiyo imekuwa ni darasa kubwa sana katika kipindi hiki kifupi ambacho nimekaa bungeni. Lakini nilikuwa mara kwa mara sisi watu wa Songea ni watani na waha nilikuwa nakwenda kwenye kitake siku moja nimekwenda nikiongea naye akanambia bwana mdogo karibu bungeni. Tuongeze speed ndio. Ukifika huko lazima uwe na subira. 
ameniachia ile neno kwamba bungeni ninahitaji kuwa na subira kwa hiyo kwa sababu mimi nimempoteza mtani nimempoteza mbunge mwenzangu lakini nimempoteza mwalimu wa ukweli katika hayo yazungumze kuhusiana na amani mambo pengine ni naomi gani unawaambia sasa viongozi pamoja na wanaibu wamejifunza kutoka kwake mimi wachukue wangu mimi wachukue moja ya mahusiano eh marehemu mwalimu kasuku samson bilago alikuwa na mahusiano na watu wote bila kujamani tunakata tu wadau muda wote tuone watu kwa tunakuwa na uwezo wa kufanya kufanya zoezi hili tu tunatoa kila usiku na kuongea baada ya kufanya utafiti kwa hiyo haya mambo kwa viongozi ambao tuliobaki ni lazima tujifunze ili tuweze kufika vizuri nikushukuru sana kwa ma Asante sana na pole kwa Watanzania wote, pole kwa wa, watu wa Kigoma. Mimi mtazamaji na msikilizaji wa Bongo Channel tunaendelea na kuleta matangazo haya moja kwa moja ambapo ni shughuli za kuanga mwili wa marehemu mwalimu Kasuku Bilango na sasa wakati zoezi hili nikiendelea na nielekea mwisho mwisho wa waheshimiwa wa wengi pamoja na watu waliohudhuria katika shughuli hii wakiendelea uh, kupita mbele ya jeniza wakiaga mwili wa marehemu uh, basi sasa ni jaribu kumuona mwanangu Shima Elmes katika ile mawili matatu ambayo amekukusanyia Shima eh nashukuru sana uh, mwalimu ndugu wangu papa mbunge wa Mkansi Kaskazini wa Mheshimiwa Ali Kesi unazungumziaje Mwalimu unamsomsiaje katika mchango wake kama mbunge mzako? Msiba ya kuda na alikesi ambaye tumejifunza kutoka kwa e, marehemu Kasuku. Ah ningejifunza kwamba lazima ujelekee watu. Na usijikwaze ukawa mkubwa ile Kasuku alikuwa yani huwezi kujua kama ni mbunge kwa kweli. Baka kama ni mbunge tu ainge sema kweli hajaoneshi kama ni mbunge alikuwa mtu kawaida kabisa. Na naomba tunakwenda kwenye kusudi za gari matangazo moja kwa moja na subiri na kwenye gari sasa hapo ni namba yote ambayo inaelekea hapa marehemu mbunge wa Kasoti ulikuwa unaagwa na sasa wakati wote safari ya kutoka kwenda uwanja wa ndege kwa sababu ya tatana ndio ni kigoma tabu gari naomba sasa kwa ajili ya mtu tunaomba airport na kwa magari na kwa kuzungumzia ya kuna mataifa yale tayari yanaelekea jinsi safari itakavyokuwa kutoka hapa uwanja wa bunge hadi kule uwanja wa ndege katikati ya mji wa Dodoma ili waweze kusubiri sasa kwenye gari basi kwa sasa basi kwa ajili ya kuja kule gari pale Anet Andrew ili uweze kuendelea safari yetu ya safari yetu ya safari kwa ajili ya safari hiyo tunaelekea airport tujue safari ya kwenye magari yetu kama utaratibu ulivyoandaliwa moja tatu tisa 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 Zilibyo tayari kuelekea airport. Tunawashukuru sana wote ambao tumejumuika katika uwanja wa bunge kwa ajili ya tukio hili. Safari ya kuelekea airport sasa ndio inaanza. Tunawashukuru sana sana sana. Asante kwaya Asante waheshimiwa wa mtazama makala hiyo.
halishauri wa bunge tutimize majukumu yetu ya kikatiba bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania limepata msiba kwa kuondokea na aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mwingi mkoa wa Kigoma kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dima marehemu mwalimu Kasuku Samson Mwinabo Mheshimiwa bunge kwa masikitiko makubwa mheshimiwa speaker anapenda kuadhimisha kuwa bunge letu limepatwa na msiba mkubwa wa kuondokewa na mheshimiwa mwalimu Mkasuku Samson Binago aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mwingi Mheshimiwa Binago alifariki Jumamosi tarehe 26 Mei 2018 katika hospitali ya taifa ya Mwingi alikokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Binago pia alikuwa mwenyekiti wa Chadema kanda ya Magharibi na mjumbe kama tikuu ya chama hicho. Marehemu Mwalimu Kasoko Samson Mwingo alizaliwa tarehe 2 ya mwezi wa pili mwaka 1964 katika kijiji cha Kabuhosha kilichopo wilaya ya Kibunda mkoa wa Kibunda ambapo ndipo pia alipozaliwa wazazi wake wote wawili. Mbunge Kasoko Mwingo alipata elimu yake ya msingi katika shule za msingi za Kiga, Muhenge, Kigaga na Navindo kati ya mwaka 1978 na mwaka 1982. Baadaye alijiunga na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari ya Kigoma kati ya mwaka 1983 na mwaka 1986. Baada ya elimu ya sekondari mbunge Kasuku Dilani aliendelea na mafunzo ya cheti na stashahada ya ualimu katika chuo cha ualimu Munduli mkoa ni Arusha kati ya mwaka 1987 na mwaka 1990. Mheshimiwa Kasuku Bilago aliweza kuendelea na masomo ya juu na kupata shahada na shahada ya uzamili kati ya mwaka 2005 na 2007 katika vyuo vya Newcastle na chuo kikuu huria cha jumuiya ya madola ya nchini Uingereza. Wakati wa uhai wake Mheshimiwa Kasuku Bilago amewahi kufanya kazi ya ualimu kati ya mwaka 1990 na mwaka 1996 na vile vile kuwa katibu wa vijana wa chama cha mapinduzi CCM kati ya mwaka 1990 na 91 kabla ya kujiunga na Chadema mwaka 1992 na wakati huo huo akiwa katibu wa mkoa wa chama cha walimu CWT kati ya mwaka 1996 na 2015 mwaka 2015 mheshimiwa Kasuku Bilago alichaguliwa na wananchi wa Jimbo la Buyungu ila ni Kakonko mkoa ni Kigoma kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema akiwa mbunge mheshimiwa Kasuku Bilago atakumbukwa kwa michango yake ya hali na mali katika nyanja mbalimbali mbali za maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Marehemu Mwalimu Kasuku Samson Bulago atakumbukwa kwa umahiri wake kwani alijijengea heshima kubwa kutokana na michango na hoja mbalimbali alizokuwa mbali akichangia bungeni ambazo alikuwa amezifanyia utafiti wa kina na kufanya rejea zilizojengwa na uzoefu wake mkubwa wa kitaaluma na kiongozi na ubunifu wake katika masuala ya wafanyakazi. Mtazamaji, hebu tuangalie kwa uchache baadhi ya hoja zake. Mheshimiwa Bilago, mheshimiwa mwenyekiti upande wa Wizara ya Elimu. Tunalo tatizo mwenyekiti la uhaba wa walimu. Hali ya uhaba wa walimu ni kubwa sana. Tuna tatizo kuna tatizo la upungufu wa walimu wa shule za msingi walimu shule za msingi hawatoshi tuna upungufu karibu walimu 95000 lakini bado tuna tatizo la walimu wa sayansi walimu wa sayansi karibu 1015 na, 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 na pointi hawatoshi hivi hii hali tunaipeleka wapi taifa hili na kama hatutakuwa na elimu nchini hakuna sekta ambayo itakwenda vizuri sekta zote zinategemea elimu 
Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti ufaulu sasa hivi division 4 na division 0 ni ya 60 tunakwenda 60 na point yani <laughs> Mie tasa ilewe kama ni ufauru Kwa sababu sifuri sio ufauru Hata fo yenyewe sio ufauru Yani walio pata fo na zero Ni asirimia stini Yani tunatarajia inchi endesho na asirimia therathini Ndiyo wana, wenye, wenye uwezo kidogo Walio fanikiwa darasani division one, two na three Where are we heading to? Harafu tunakaa humu Tunasifia Tunapongeza Tupongeza lakini tuisimamia serikali Tuinue ubora wa elimu nchini Wakiwa na huzuni na simanzi, baadhi wa bunge wameeleza namna walivyomfahamu Mheshimiwa Kasuku Samson Bilago. Nimefahamu Mwalimu Bilago kama mwalimu kama mwalimu wenzangu mimi kitaaluma. Ni mtu ambaye alijali utu wa mtu. Ni mtu ambaye alikuwa mwema kwa watu na kwangu mimi binafsi. Ni mtu ambaye aliweka heshima kubwa mbele na walimu wake alikuwa anaofanya kwa vitendo kile anachokiamini kwa taaluma aliyokuwa nayo yeye kama mwalimu alikuwa ni mwalimu sio kwenye nyanja tu ya elimu mfumo wa elimu rasmi hata kwenye mfumo wa elimu ambao sio rasmi kwa hiyo imetupa huzuni sana kwamba tumepoteza mtu muhimu sana katika bunge ambaye yeye kama mwalimu anajua uchungu wa walimu mtu anapopigania haki za walimu ina maana elimu kwetu ndio jambo la muhimu kuliko yote katika taifa hili. Taifa ambalo halitilimu muhimu katika elimu. Ina maana taifa ambalo litakuwa linakufa bila kujijua linakufaje. Kwa hiyo bilago ameacha pengo kubwa sana katika taifa hili. Msingi zaidi kama waziri mimi nakumbuka tu michango yake hasa kwenye kamati. E, kamati ile ambayo inatuhusu wote kamati ya huduma ya mwili wa jamii uh, bila kulazi maonge na alikuwa haonge utumbo ya ni mwalimu kwa likuwa na jipanga bizuri sana alikuwa ni mtu mba natoa eh, kwa kwe eh, natoa shule nzuri hata kwa mbunge wapia kwa mba mbunge ni kazi ya kujipanga mwishimu wa blago situ kuna mwito mwalimu wetu kwa sabi kweli ni mwalimu by profession na likuwa na zingatia sana ethics za walimu mwana nyingi likuwa kipigenea sana haki za wafanya kazi lakini pia likuwa natufundisha mambu mingi kwa sabi ya likuwa ni mtu mzima kidogo kwa sisi kama vijana wa kitanzania tukwa tunajifunza mengi sana kwa ke lakini pia likuwa mcheshi lakini pia likuwa na mwalimu mzuri sana kwa tukwa ni maswala mengi dani na njia bunge ya kwa yu ni pigo kubwa sana kwa kwa tanzania toka mekua mbunge na kwa uh, profession yake kama mwalimu na mimi kama mwalimu kwa kweli alikuwa ni mtu ambaye tulikuwa na mazoea naye eh, makubwa ya kasi cha kutosha tu na unaona kabisa kwamba kifo hiki kimetutua watu wengi sana na mimi nitamkumbuka sana mwalimu Bilago wakati tunashughulikia msaada wa kuunganisha mifuko ya hifadhi ya jamii uh, wakati tunashughulikia tuna, uh, ule msaada wa kuunganisha mifuko ya hifadhi ya jamii ili tuwe na sheria ya kuwa na mifuko miwili ya hifadhi ya jamii katika nchi yetu ya Tanzania naona ali pray role kubwa sana sana kwenye ule msaada na nikili kabisa kwamba uh, ule msaada alikuwa na uelewa vizuri sana kwa hiyo tulifanya naye kazi nzuri sana kipindi kile tunapitisha ule msaada wa kuunganisha mifuko ya hifadhi ya jamii yeye yeah, alikuwa mbunge kutoka chama cha upinzani Laka alikuwa ni zaidi ya mpinzani kwa sababu alichukua na kijali bilago 
hasa kwa tunazungumza kwa mfano budget za wizara za elimu kwa sababu alikuwa mwalimu alikuwa anatoa mchango mkubwa sana kwenye 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 marekebisho ya budget vitu gani ambavyo vifanyike kwa hiyo kwa hiyo alikuwa anaishi na sisi eh, kama kaka yetu nafasi yake ni ngumu sana kui, 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 kuzibika e, na napata majuto makubwa sana kwamba wakati mwingine mtu anapofanya mambo mema huwa tunashindwa kusema wakati akiwa hai lakini birabu alikuwa ni rafiki wa kila mtu kukitokea production kidogo kuna bushani kidogo yalikuwa anafika mara na pema hai patuli i wish haya maneno ningeweza kumwambia kabla hajaondoka mwisho wa siku wote tutakufa tunachotakiwa tujifunze katika msiba huu ni nini tunaacha huko nyuma tutakapokuwa tumekufa watu tutazungumziaje hilo ndio pekee ambalo tunatakiwa tujifunze kwa sababu wote ni malemu watarajio na tunaheshimu mchango ambao alikuwa akiutoa kwa taifa la, la nchi yetu na kwa wanajimbo la jimbo la Kakongo tunaamini tumepoteza kiungo muhimu kwa bunge na kwa wananchi wa jimbo lake aliwatumikia vizuri alikuwa na mchango wa wenye tija ambao ulisaidia kuishauri serikali. Mwalimu Bilago alikuwa mtu wa pekee sana. Alikuwa mcheshi. Mwalimu Bilago alikuwa rafiki wa watu wote. Ilikuwa vigumu sana Mwalimu Bilago kujua kwamba ni, ni mbunge wa CCM au ni mbunge wa Chadema. Ni mtu ambaye alikuwa hana hasira. Hata katika michango yake unaona jinsi ambavyo anachangia lakini hamalizi mpaka wiki kichekesho ndivyo mwalimu bilago alivyokuwa mheshimiwa mwenyekiti kabla sijaruhusu swali langu lijibiwe nilikuwa naomba kusema tu kwamba madhara ya mikanda kuvuliwa sasa tumeyaona leo mheshimiwa uliza swali naomba naomba sasa swali langu swali langu namba 18 lipate majibu asante <laughs> mheshimiwa mwenyekiti Umwi wangu na aliyetoa e, taarifa haulingani kwa hiyo naachana naye kwa saa ya umri nilio nao. Mimi mi, mi, napata wakati mgumu. Marehemu Mwalimu Kasuku Samson Bilago Mbunge ameacha mjane Bibi Pietha Dominiki Busangwa na watoto watatu wakiwemo wa kiume mmoja ambaye ni Ernest Bilago na wakiki wawili ambao ni Anameri na Agnes Bilago. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mheshimiwa Mwalimu Kasuku Samson Bilago Mbunge mahala pema peponi amina. It's been a long day without you my friend. And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you sikitiko makubwa mheshimiwa speaker anapenda kuajilisha kuwa bunge letu limepatwa na msiba mkubwa wa kuondokewa na mheshimiwa mwalimu Kasuku Samson Binago aliyekuwa mbunge wa jimbo la Buyungu 
Mheshimiwa Bilavo alifariki Jumamosi tarehe 26 Mei 2018 katika hospitali ya taifa ya Muhimbili alikokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa majonzi na masikitiko makubwa naungana na waheshimiwa wa bunge wenzangu kutoa pole kwako binafsi bunge lako tukufu familia ya marehemu ndugu wananchi wa jimbo la Bunyungu pamoja na wote walioguswa kufuatia kifo cha mheshimiwa Kasuku Samson Bilago kilichotokea tarehe 26 Mei mwaka 2018 katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam nitupo sana kwa familia ya marehemu mwalimu Bilago ambaye leo tutamlaga na nitoe pole pia kwa mheshimiwa speaker pamoja na wabunge wote kwa kuondokea na mpenda wetu tunaomba nitoe pole kwa walimu wote wa Tanzania familia ya Mbrago na chama chake cha sehemu tutimize majukumu yetu ya kikatiba ili habari ya kusimama bungeni na kusifia sifia wakati mambo yanaharibika haitatusaidia kwenye taifa hili Unashangaa mtu anaunga mkono anasema asilimia mia halafu anaweka neno lakini sasa hii ni kwa kama kwa alimu haiingia kilimi kama una mambo yameharibika eleza yalivyoharibika tu usianze kutafuta